హాయ్ అండి దీప్తి వంటలకు స్వాగతం ఈరోజు మా వంటగదిలో జీడావకాయ ఏ విధంగా పట్టుకోవాలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను ఇవి మనం చాలా తక్కువ మామిడికాయలతో ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా పట్టుకునే పచ్చడి అన్నమాట ఇది నిల్వ పచ్చడి కాదు అది చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఇంట్లో ఎలా పట్టుకోవాలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి ఒక కేజీ మామిడికాయ ముక్కలు అనమాట కేజీ ఉన్నాయండి దీని వెయిట్ కేజీకి మేము పావు కేజీ కారం తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ పావు కేజీ ఆవు పిండి ఆవాలని ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి ఆవు పిండిని ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి పావు కేజీ ఆవు పిండి పావు కేజీ సాల్ట్ పావు కేజీ వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం తొక్కలని తీసి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మెంతులు మెంతులు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకోవాలి ఆయిల్ ఇప్పుడు మనం ఆ ముక్కలన్నిటికీ పట్టేంత విధంగా ఆయిల్ తీసుకోవాలి అది మీకు నేను చూపిస్తాను ఏ విధంగా అనేది ఇప్పుడు ముందు మనం పావు కేజీ కారం ఈ విధంగా ఒక గిన్నెలో వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసుకోవాలి మనం కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఆ గిన్నెని తర్వాత నేను చెప్పిన మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఎట్ ఏ టైం వేసేసుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయ రేఖలు సాల్ట్ మెంతులు జీలకర్ర ఆవు పిండి ఇవన్నీ కలిపి ఒకేసారి వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నూనె ఈ విధంగా మొత్తం అంతా పట్టేంత వరకు నూనె వేసుకోవాలి ఇది మనం దీనికి కొలతలంటూ ఏమి లేవండి మొత్తం ఈ విధంగా కొంచెం గ్రేవీ కింద వచ్చేంత వరకు వరకు ఈ నూనెని వేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా నూనె అంతా కూడా కలిసే విధంగా వేసుకోవాలి ఇంచుమించు అర కేజీ నూనె పడుతుందండి ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలన్నీ కూడా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ టవల్లో వేసాం కదా దాన్ని ఉన్న చెమ్మ అంతా పీల్చడం కోసం టవల్లో వేసాము చెమ్మ ఉంటే కనుక అంత నిలవ ఆగదండి పచ్చడి పాడైపోయే అవకాశం ఉంది అంత గురించి ఈ విధంగా ఒక క్లాత్లో వేసుకుంటే చెమ్మని అంతా పీల్ చేస్తుంది అది అప్పుడు పచ్చడి కొంచెం నిల్వ ఆగుతుంది ఇది కొంచెం నిల్వాగే పచ్చడేనండి ఎందుకంటే ఇది టెంక బాగా కట్టి ఉంది ఈ టెంక పూర్తిగా కట్టకపోతే కనుక అది నిల్వ ఆగదు అనమాట ఇలా ముక్కలన్నీ వేసుకుని కలుపుకుంటూ ఉండాలి అన్ని ముక్కలకి పట్టి ఉప్పు కారం అంతా కూడా బాగా పట్టేంత వరకు వాటిని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి పక్కనే ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటే సారీ ఫర్ దాట్ ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని ముక్కలకి ఈ ఇదంతా అంటుకునేంత వరకు కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ పచ్చడి అంతా కలపడం అయిపోయిందండి పూర్తి అయింది ఇంకిప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసేయాలి పైన ఏదైనా ప్లేట్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేసి గాలి తగలకుండా త్రీ డేస్ దాన్ని మనం ఉండించాలి అప్పుడు ఇది బాగా ఊరుతుంది అనమాట ఆ ఊరిన తర్వాత ముక్కలకి అన్నిటికి ఉప్పు కారం అన్ని బాగపడతాయి మూడో రోజు ఊరిన తర్వాత మనం ఈ పచ్చడిని మనం అన్నంలో కలుపుకోవడానికి అన్నిటిలోకి మనం దీనిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ